Hello students, welcome to Great Booster Maths Classes. Today in this lecture, we will discuss about a very very interesting question, very mind blowing question. The question is written on the board here. We have to find out the value of x. The question is in solution segment and writing it down once again. A plus B whole square x square minus 4AB x minus a minus b whole square equal to 0. We have to factorize it. Now we see that coefficient of x square a plus b whole square and the constant term is negative a minus b whole square. In order to factorize any quadratic equation, we split the middle term in two parts such as their product is equal to the product of the coefficient, product of the quadratic term and the constant term okay and if we add them back we get the linear term hame is linear term ke two parts is tarah se karte hain ki unko hum multiply kare to is quadratic term aur is constant term ke product ke equal ho aur wapas usko add kare to wapas hamare paas one term aa jaye to is tarah se hame isko likhna hai now product mein in the portion i am writing down here a plus b whole square x square product with a minus b whole square और ये product हमें चाहिए negative because this is positive this is negative product made it is negative ये product हमारे पास आएगा और अगर हम इसके दो पीस करते हैं तो add करें वापस 4 a b x negative भी आना चाहिए हमारे पास तो इसको हम लिख सकते हैं x square है हमारे पास a के साथ x और एक इसके साथ x हम एडजस्ट कर सकते हैं a plus b whole square x and a minus b whole square x इनका प्रोडक्ट हमारे पास लिमिट प्रोडक्ट आता है जो हम प्रोडक्ट चाहिए ठीक है अब नेगेटिव चाहिए तो एक जो नेगेटिव होना चाहिए एक पॉजिटिव अब सवाल ये है कि इनमें से हम नेगेटिव और पॉजिटिव किसको रखें इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो टर्म है नेगेटिव है माइनस फोर ए भी चाहिए जब इनका स्क्वेयर एक्सपेंड करेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए भी आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए भी आएगा तो माइनस टू ए भी और माइनस टू ए भी दोनों माइनस फोर ए भी बनाएंगे ठीक है इसमें तो माइनस आएगा ही तो इसका प्लस ले लेंगे और इसमें प्लस टू ए भी आएगा उसको नेगेटिव करना है तो इसको नेगेटिव ले लेते हैं ओके चलिए देखिए लिखेंगे हम इसको ए प्लस बी होल स्क्वेयर x square as it is, okay? Plus a minus b whole square x minus a plus b whole square x minus a minus b whole square equal to zero. अब हमें एक चीज और कंफर्म करनी है। इनका प्रोडक्ट तो हमारे पास भी आ गया, जो लेडी है। अब क्या इनको सोल करते हैं तो क्या वापस minus four a b x आता है हमारे पास? वो चेक करते हैं माइक्रोफोन लगाना रह गया इसको लगा देते हैं ये। तो अब हमारे पास इनका सोल्यूशन देखना है इन दोनों तो तो का सोल्यूशन देखते हैं कि यही आ रहा है ओके तो a माइनस बी सुकेयर एक्स माइनस में a प्लस बी सुकेयर एक्स ये है हमारे पास x को बाहर निकाल देते हैं तो ये बच गया a माइनस बी स्क्वेयर ए प्लस बी स्क्वेयर एक्स इन साइड यह आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी माइनस में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी ओके एक्स इन साइड a square plus b square minus 2ab minus a square minus b square minus 2ab. What do we observe? A square positive negative cancel, b square positive negative cancel, minus 2ab minus 2ab becomes minus 4ab and this x. So, we have to simplify that minus 4ab x. Okay? तो हमारे पास ये जो टर्म सबने लिखी है ये करेक्ट है इसको इरेज कर देते हैं आगे देखिए क्या होगा
Now, common in two terms, we take so we will write it a plus b whole square x square minus a plus b whole square x plus a minus b whole square x minus a minus b whole square equal to 0. Now, here we can take a plus b whole square out a plus b whole square along with x. So inside it will be x minus 1. This a plus b whole square taken out from x square x is taken out. So in this term x is remaining here. Minus everything a plus b whole square and x taken out both. So 1. Now here plus a minus b whole square can be taken out and inside x minus 1 equal to 0. Okay. Now x minus 1 is common. This we have to get So what will you a plus b square x plus a minus b square equal to 0. Now we have two factors of it. One is x minus 1. So write it again. So we have to simplify it further. Okay. A plus b whole square x plus a minus b whole square equal to 0. Now we will put both these factors separately equal to 0. If x minus 1 equal to 0 then x equal to 1. Now this a plus b whole square x plus a minus b whole square equal to 0. Now, a plus b whole square x equal to negative of a minus b whole square. x equal to negative a minus b whole square upon a plus b whole square. This is the solution. So the roots of this equation in terms of a and b is this and x equal to 1. This is the solution of this equation. I hope that we have understood it very well and liked it. If you like it, please share it and if you haven't subscribed to my channel, please subscribe. Thanks for watching.